。上周五晚结束的第七期歌手两千零一十九排名赛虽不淘汰。但歌手精彩演绎和最终排名，却让下一期歌手舞台悬念陡升。歌手第五期录制完成，歌单曝光，到后面选歌真是一个比一个狠。吴青峰以一曲逃亡，终于登顶夺冠。而踢馆成功的新晋歌手深入人心，男团阿龙川菜大受热捧，心脏深入人心，屈居第二。而杨坤拒绝再玩，表现依然精彩。现场与观众的互动高潮迭起，获得第三名。齐豫则选择了一首欢快轻松的老歌《一条日光大道》占据第四名，后三名未揭晓名次。波琳娜、刘欢与五位歌手杨乃文垫底，让人意想不到。波琳娜伤感的 Heart 可能因为老公面无表情的助阵丢分。刘欢法语歌《巴黎晴空下》加挪威森林，可能因为观众基本听不懂而进入待定区。杨乃文新一轮补位，以一首《女爵》打头阵，听审观众的喜好决定着他最终的名次。按照这季歌手的模式，在淘汰赛第一场排名后三位的歌手，下期被淘汰的可能性最大。根据以往概率和排名计算，意味着第八期歌手刘欢。波琳娜必须亮大招，才有可能不被杨乃文拉下水。如果实力不可小觑的杨乃文同样使出杀手锏，歌手舞台就会出现剧情反转和最大的看点。刘欢与波琳娜或将被淘汰出局一人，你觉得会是刘欢与波琳娜吗？让我们来看第八期的歌单吧。歌手第八期最终歌单出场。顺序曝光，深入人心。男团选歌令人惊讶，歌手两千零一十九第八期预告，许静韵现世第八期歌单，许静韵踢馆，齐豫唱欢颜，歌手集体放大招，现世来自陈小春二零零三年的专辑《算你狠》，由周杰伦作曲，林夕作词，现世在粤语的意思是丢人现眼的路面，这首歌唱的是不介意孤独。比爱你舒服。这首歌，陈小春、容祖儿、周杰伦、李克勤、陈慧琳都有不同的表达。期待小背心的版本。第八期歌单：许静韵踢馆，齐豫唱欢颜，歌手集体放大招。从一百零一中大火的实力歌者许静韵，从全民推荐开始就是大热人选，又有来自英皇众星的鼎力支持。成为最后一位全民举荐踢馆歌手，港妹来了，准备好你的眼泪了吗？一十二月二十六日，歌手两千零一十九发布会在京举行，现场官宣首发阵容，分别是刘欢、齐豫、逃跑计划、吴青峰、杨坤、张信，还有一位神秘嘉宾尚未公布。歌手播出日期预计为一月一十一日。依旧由红桃监制。看着发布会的官宣嘉宾，多数是创作型的歌手。红桃介绍称，歌手是比音乐而不是比歌喉。本次加大创作型歌手的比例，是节目组希望通过邀请他们来反映如今音乐界的面貌。相信这些歌手在舞台上能够人歌合一，把他们的音乐才华、对音乐的理解尽情绽放。对于刘欢。红桃透露，他是节目组邀请了多年的嘉宾，如今请他出山，网友们纷纷表示已经看到了歌手两千零一十九的冠军了。不管这样，都希望有一个好的音乐旅程。吴青峰以及杨坤的音乐造诣也是不容小觑的。吴青峰在作词作曲方面偏感情细腻方向的，为多位明星做的词获取。在音乐榜上都反响热烈，在本次官宣名单中，还发现了一位比较陌生的名字张信。张信是2007年央视《星光大道》的年度亚军，出道以来发布众多歌曲，也为不少影视剧献唱过主题曲，同时在音乐领域方面获奖无数，应该是本次歌手的黑马之一了。众多猜测，他是否如张韶涵一般？打响一场漂亮的战役。对于补位歌手方面。
。爆料名单中出现了王力宏、蔡健雅、王心凌和薛之谦的名字。挑战歌手则有刘宪华、薛凯琪、汪苏泷和毛不易。大家都知道。中国好声音虽然把名字改成中国新歌声，但是那音却依然坐在评委席上。隔壁从刘欢到汪峰，再到周杰伦跟陈奕迅，那音还是那个那音。不过这次那音对媒体公开，这次确实要离开了，还洒脱地说道：“青山不改，绿水长流，咱们江湖再见。”那音口中的江湖到底是什么？很多网友都在猜是不是我是歌手。根据一些方面的报道，那英的确参加了第六季《我是歌手》。那英曾一直作为导师，很少在公众面前唱过。也是因为这个，他的唱功一直收到大家的质疑。那英可能也想借助《我是歌手》，让大家都知道。